നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സി ടോക്കൺസിനെ കുറിച്ചാണ് സി ടോക്കൺസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സി ടോക്കൺസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ ആൻസർ അങ്ങ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഒരു വീട് വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നാല് ഒരു ചോക്കി വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോൺ സിമെൻറ്റ് വാട്ടർ മെറ്റൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ട് അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സി ടോക്കൺസ് ടോക്കൺസ് ആർ ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജസിനകത്തുണ്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസിനകത്തും ജാവയ്ക്കകത്തും സി ഷാർപ്പിലും അങ്ങനെ മിക്ക ലാംഗ്വേജസിനകത്തും ടോക്കൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിക്കകത്തും ടോക്കൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ടോക്കൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കി ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലോജിക്കും നമ്മുടെ പ്ലാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോക്കൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജനറലായിട്ട് അവ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോക്കൺസ് ഇനി സിക്കകത്ത് എത്ര ടോക്കൺസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ടോക്കൺസ് ആണ് സിക്കകത്തുള്ളത് കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻസ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് സ്ട്രിങ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഈ കാണുന്ന സിമ്പിൾസ് ഇവരെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം സ്ട്രിങ്സും അതുപോലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് പേരെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം ഇത് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേര് കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫേഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ആളാരാണ് കീവേഡ്സ് വാട്ട് ആർ കീവേഡ്സ് കീവേഡ്സ് എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാനൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഓക്കി ടോക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും അവരത് വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓക്കി ടോക്കി അവർ യൂസ് ചെയ്യും വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീൻസ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് പറയാറുണ്ട് ഓവർ ഓവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ അത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ സിഗ്നൽ ട്രാവൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അത് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് അവിടെ ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഓവർ ഓവർ എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അയാളുടെ സംസാരം അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ള മെസ്സേജ് അയാളോട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കും ഇതിന് ശേഷമാണ് മറ്റൊരാൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വേഡാണ് ഓവർ ഓക്കി ടോക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഓവർ എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കാര്യം അവർ ട്രെയിനിങ് ടൈമിൽ തന്നെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു കീവേഡ് ആണല്ലോ ഇതുപോലെ ഇതൊരു കീവേഡ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു വേഡ് അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് അതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ആ പർപ്പസിൽ മാത്രമേ അവരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ സീനകത്ത് ഒന്നല്ല തേർട്ടി ടു കീവേഡ്സ് ആണ് സീക്കകത്തുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കീവേഡ്സ് സീനകത്തുണ്ട് ഓരോ വേർഡിനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് ആ മീനിങ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ആ പർപ്പസ് എവിടെയാണോ അവിടെ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള
അടുത്ത ടോപ്പിക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാല് കീവേഡ്സ് പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക് മറ്റൊരു വീഡിയോ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്നോ നാല് കീവേഡ്സ് പഠിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പോകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ടു കീവേഡ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നെങ്കിലും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുത് അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് കീവേഡ്സ് ആ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും കീവേഡ്സ് ഒക്കെ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോവർ കേസിലാണ് അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി എന്ന ലാംഗ്വേജ് സി എന്ന ലാംഗ്വേജ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോവർ കേസിലാണ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സി എന്ന ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീവേഡ്സും കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലോവർ കേസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കീവേഡ് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അയാളെ അപ്പർ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലോവർ കേസിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ കീവേഡ്സ് എപ്പോഴും ലോവർ കേസിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം സി എന്ന ലാംഗ്വേജ് കേസ് സെൻസിറ്റീവാണ് അതായത് അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾ അപ്പർ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എററായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലോവർ കേസിൽ മാത്രം ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത ആൾ ആരാണ് അടുത്ത ആൾ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു നെയിമ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു നെയിമ് നമ്മുടെ പേരൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ആ നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓരോ ആൾക്കാരെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു നെയിം തരുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും എന്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു നെയിം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നോർമലി അവരെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന നെയിം എന്താണോ ആ നെയിമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഫാൻ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തായാലും സാരമില്ല പോട്ടെ ഒരാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന നെയിം ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയർസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ നെയിം ലാംഗ്വേജിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ സീനകത്ത് പ്രോഗ്രാമറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് പ്രോഗ്രാമർ കൊടുക്കുന്ന നെയിം അത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസ് അറേസ് ഫങ്ഷൻസ് സ്ട്രക്ചർ യൂണിയൻ അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാമർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാമറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്കും പ്രോഗ്രാമർ ഓരോ നെയിം കൊടുക്കും ഈ നെയിമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന നെയിം ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫേഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ നെയിംസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഫങ്ഷൻസ് അറേസ് എക്സെട്ര ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാമർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിമിനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് സാധാരണ അതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫബെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഡോട്ട് കൊടുക്കും അത് ഇനിഷ്യൽ ആണെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഡോട്ട് കൊടുക്കും ഈ ഡോട്ടും ആൽഫബെറ്റ്സും അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു റൂളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ഒരു പേര് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുടെ നെയിം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആൽഫബെറ്റ്സും ഡോട്ടും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഒരു നെയിം അല്ലേ ഈ നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് സി എന്ന ലാംഗ്വേജിനകത്ത് അങ്ങനെ അഞ്ച് റൂൾസ് ആണുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പറയുന്ന അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന അങ
ഇതൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഈ സംഗതി ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഒരു കമ്പൈലർ എന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിനെയും സ്മോൾ ലെറ്ററിനെയും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് കീവേഡ് കെൻ നോട്ട് ബി യൂസ് ഡസ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കീവേഡ് കീവേഡിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അവിടെ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫയറിന് ഒരു കാരണവശാലും കീവേഡിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കീവേഡിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു റൂൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൈറ്റ് സ്പേസസ് ആർ നോട്ട് അലോഡ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് മീൻസ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്പേസ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നെയിം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നെയിമിനും ലാസ്റ്റ് നെയിമിനും ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഇടും അങ്ങനെയുള്ള സ്പേസ് ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല പിന്നെ എല്ലാ സ്പേസസിനെ ജനറലായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് സ്പേസസ് ഒന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സിക്ക് അകത്ത് സ്പെഷ്യലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റൂളാണ് തേർട്ടി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ലെറ്റേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ വരണം തേർട്ടി ടു മുതലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് തേർട്ടി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടേ ഇല്ല അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ സി കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ സത്യത്തിൽ ഈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോലും കൊടുക്കാറില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ പത്ത് ഒക്കെ പോലും വളരെ കുറവാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്തായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇനി വലിയൊരു നെയിം ഇട്ടാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല തേർട്ടി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീക്കകത്ത് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൻ്റെ റൂൾസ് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റൂൾസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കുറച്ച് വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സും കുറച്ച് ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫേഴ്സ് നോക്കി ഞാൻ ആ ടിക്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന എല്ലാം വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫേഴ്സ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അത് വാലിഡ് ആയി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇൻഡ് ഇട്ടേക്കുന്ന എല്ലാം ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വാലിഡ് ആയതും ഇത് ഇൻവാലിഡ് ആയതും ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് കീവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിഫേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പൈ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പൈൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ ആണെന്ന് അറിയാം അതൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാറില്ല എന്നൊക്കെ അറിയാം അതായത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ അത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താവത്തെ ഉള്ളൂ അതൊരു എററായി മാത്രമേ ഒരു മിസ്റ്റേക്കായി മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സി എന്ന ലാംഗ്വേജിനകത്തും അതുപോലെ ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും അവരുടെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസിനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഈ കോൺസ്റ്റൻസിന് സിക്കകത്ത് നാല് ടൈപ്പ്സ് ആറ്റമുള്ളത് വന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹയറാർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം സിക്കകത്ത് നാല് ടൈപ്പ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാറ്റഗറീസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നും ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റൻസിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻസും റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസിനകത്ത് രണ്ട് പേരുണ്ട് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് ആൻഡ
ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇതിനകത്ത് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പേരും ആരൊക്കെയാണ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻസും റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസും ഒക്കെ ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ആദ്യത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിക്കാതെ വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസും സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻസും ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ അതിപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റ് ആകാം ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് മാത്രമാകാം ഇനി അല്ല എങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആവാം ഇവരിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്ത് വേണം എപ്പോഴും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് എന്നൊരു ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് എന്ന ഡിജിറ്റിൻ്റെ സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി അതൊരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതൊരു ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അതെന്തായി അതൊരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ആളാരാണ് നാലാമത്തെ ആൾ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്താണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് എഴുതുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോക്കൺസിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്കൺസ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞു ടോക്കൺസിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ടോക്കൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്സ് കോൺസ്റ്റൻസ് സ്ട്രിങ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് അതിൽ കീവേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ നാല് ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ ഹയർ ആർക്കിയൊക്കെ നോക്കി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസും പറഞ്ഞു ഇനി പറയാനുള്ളത് സ്ട്രിങ്സും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മെയിൽ 